अब को लेक्चर में हम चाहे यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म को डिफरेंस बिटवीन बारे में ठाकुर सुबह इसी पर सर तो मैं स्किप नहीं करना सकता ना ये ना तो अभी मैं एक्सप्लेन कर दूँगा इसको ये ना यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में क्यों होने से बंदा कि ये जस्ट है वा सिंगल सेल यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म को जो सिंगल सेल होता है, तीस सिंगल सेल ले सब ऐलाय प्रोसेस कंडक्ट करते हैं। यो भी सिंगल सेल ले सब ऐ फंक्शन दारु कंडक्ट करता है। मल्टीसेलर में जो मेनी सेल्स होता है, पर्टिकुलर सेल को पर्टिकुलर फंक्शन होता है। आपने सेल को आपनो फंक्शन होता है, यानी डिफरेंट सेल्स क ये बनेगा 10 तू दी पावर माइनस 6 मीटर लाइट बनें चाहे ये हमले बुझ ना पायो यानी यूनिसेल ऑर्गेनिज्म को सेल का साइज बनाने में 11 माइक्रोमीटर तू 11 माइक्रोमीटर तू 1 मिलीमीटर मल्टीसेल ऑर्गेनिज्म को सेल का साइज बनाने में 5 माइक्रोमीटर तू 100 माइक्रोमीटर यानी यूनिसेल ऑर्गेनिज्म को सेल का यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म को सेल्स को साइज छोड़ो उनसे कि हम डिफरेंट सेल को ऑर्गेनिज्म सब ला होल्ड करने में चाह सेल भीतर भाई को पार्टिकल्स और ला स्ट्रक्चर में सेल ऑर्गेनिज्म बने चाह आई इस तरह की यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म को सेल को साइज छोड़ो उनके पास डिफरेंट ऑर्गेनिज्म सब लाए इस भीतर अटॉल � अब कुने 100 माइक्रोमीटर को लाजस्से तेल लेके बोसा 100 माइक्रोमीटर 5 माइक्रोमीटर 200 माइक्रोमीटर लेके बोसा ना वो तो डिफरेंट साइजेस कौन सा है डिफरेंट साइजेस को भाई कुछ ही डिफरेंट सेल्स अरे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस अरु कर सा आई आपने सिर्फ आपने स्पेसिफिक फंक्शंस बोसा � हमें यह क्यों बुझने पड़ता है वो कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्यों होना चाहिए कि ये इसको सेल्स जो मेम्ब्रेन होते हैं सेल को बाहरी पार्ट सेल मेम्ब्रेन होते हैं इसको एक्सटेंशन दें जाके एक्सटेंशन यो इसको निस्की को निस्की को बाहर लेके निस्के को बाहर लेके एक्सटेंशन बनें चाहते हैं सर एक्सटेंशन जल्दी के करता सा सरफेस एरिया बढ़ो सा इसको बाहर को सरफेस एरिया बढ़ो सा सरफेस एरिया बढ़ो बने क्यों था सा सरफेस एरिया बढ़ो बने तो भीतर कुने पे नी पार्टिकल्स जो छीनना चांस बने यानी कुने पे नी गैस मटेरियल्स � ठीक सा तो ना मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट सेल्स अलग डिफरेंट ऑर्गेन सिस्टम्स वो बनाऊं सा क्या आई मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट सिस्टम्स अलग डिफरेंट ऑर्गेन सिस्टम्स बनाऊं सा व्हिच वर्क इन द कोऑर्डिनेशन एंड इट सेल्स इज वर्क इस पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जांपल वाले फिल्टर करने तो ऑक्सीजन इसमें ऐड करने यानी ब्लड का ऑक्सीजनेटेड बनाने है ही ऑक्सीजनेशन बने तो हमारे लंग्स को काम होगा नहीं जानो लंग्स यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम रहे हमारा हार्ट कार्डियो वास्कुलर सिस्टम बने दूसरे कोऑर्डिनेशन में चली रासन था है ना दूसरे एक रक्त को कोऑर्डिनेशन में चली रास इधर हमने बुझ सके पची, इधर हमने बुझ सके पची, अब यूनिसेल ऑर्गेनिज्म का अभी तो पूरा की बुझने पर सब बंद करी, दे आर अनेब, दे आर अनेबल टू एक्सिबिट वाइड रेंज ऑफ डिफरेंट फंक्शंस, यानी जब वो योड़ा सेल होना, दे आर अनेबल टू एक्सिबिट वाइड रेंज ऑफ फंक्शंस, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ � तो आरा मल्टीसेलर में क्यों उनसे बनना खेली? They are more efficient and carry number of activities with the help of different kind of cells. यानी यानी इल्ले मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में different kind of functions जरूर create create बना लेपन different kind kind of functions जरूर करना सकते हैं। Different cells उनसे different cells आपने functions जरूर उनसे अन्य इल्ले आपने functions बनाए कोलन आपने आपने functions carry out करे वने इल्ले तो different functions यानी मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म्स are capable of conducting different functions जब हमने बुझे आने पर यूनिसेलर बने को सिंगल सेल सा, ओके ना? यूनिसेलर बने को सिंगल सेल सा। एनी इंजरी टू द सेल, यूनिसेलर में एनी इंजरी टू द सेल में लीड टू द डेथ ऑफ़ द ऑर्गेनिज्म, आई? एंड दे आर सस्पेक्टिवल टू डैमेज। 
बुझ्नु पर्छ भन्दा खेरि एउटा जा अब सेल हुन्छ त्यो सेल नै जा अब एउटै सेलमा इन्जरी भइदियो भने हैन एउटा सेलको डेथ भइदियो भने त्यो एउटै सेलको डेथ भइदियो भने के भइदियो पुरा अर्गानिजममै डेथ भयो त्यो पुरै अर्गानिजम भनेको एउटा सेल हो एउटा सेल नै यो त्यो एउटै सेलमा अलिकति इन्जरी अलिकति प्रब्लम अलिकति ड्यामेज भइदियो भने पुरै कम्प्लिट अर्गानिजम नै मर्छ तर हामी मल्टी सेलरमा डिफरेन्ट सेल्सहरु छ मलाई कहिले काहीँ घाउ हुन्छ मेरो घाउ भन्छ मेरो यस स्किनमा यहाँ घाउ भयो भने के भयो त म मर्छु त घाउ भने मेरो बित्तिकै मर्दिन म किन मर्दिन किनभने यो सर्टेन घाउ भएको छ सर्टेन सेल्स मात्रै ड्यामेज भएको छ क्या मेरो मेरो सर्टेन सेल्स मात्रै ड्यामेज भएको छ भनेपछि ड्यामेज टु सर्टेन सेल इन मल्टी सेलर अर्गानिजम डजन्ट किल डजन्ट मेक अ डेथ अफ कम्प्लिट अर्गानिजम त्यो बुझ्नु पर्छ यानी दे ह्याभ बेटर एडाप्टेसन अर ह्याभ ग्रेटर क्यापासिटी अफ सर्भाइभल एज द डेड एन्ड वर्न आउट सेल्स आर कन्टिन्युअसली रिप्लेस्ड बाइ द न्यू सेल्स अनि घाउ भयो भने मसँग एउटा क्यापासिटी छ कि मेरो घाउ भएको ठाउँमा भएको ठाउँमा त्यो सेल डेड भएर अर्को नयाँ सेल रिजेनरेट भएर त्यहाँ आउँछ अनि हिल हुन्छ भन्ने कुरा हामीले यहाँ बुझ्नु भयो अनि मलाई लाग्छ युनिसेलर र मल्टी सेलर भने मजाले क्लियरली कन्सेप्ट हाम्रो भइसक्यो अब हाम्रो अर्को डिफरेन्स बिटवीन छ प्लान्ट सेल र एनिमल सेल ठीक छ सुन्नुस् प्लान्ट सेल र एनिमल सेलमा के फरक छ भन्ने कुरा हामी बुझ्नु पर्छ है ओके ल अगाडि हामी स्ट्राइकिङ छौ एक्चुअली स्ट्रक्चर हेर्नु होस् त पहिला यसो ओभरभ्यू हेर्नु ल ओभरभ्यू मात्रै हेर्नु दिस इज अ प्लान्ट सेल एन्ड द्याट इज अ एनिमल सेल यो भनेको प्लान्ट सेल हो यो भनेको एनिमल सेल हो अलराइट प्लान्ट सेल र एनिमल सेल त्यस्तो त्यस्तो हुन्छ भने हामी समझिने के है यस्तो त्यस्तो हुन्छ भने हामीले समझिने अलराइट ठीक छ त्यो हामीले हेर्छौ कि अघि को फर्स्ट टाइम हेर्नु होस् प्लांट सेल को पहले पॉइंट हो और प्लांट सेल कंसिस्ट ऑफ अ सेल्युलोजिक सेल्युलोजिक सेल वॉल सराउंडिंग बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन सराउंडिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी प्लांट सेल में प्लांट सेल में क्यों उनसा बंद करी सेल्युलोजिक सेल वॉल उनसा जल्दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन लाइक कवर करेगा तो सेल्युलोजिक सेल वॉल बनेगा उसको सेल वॉल सेल्युलोज बनने स्ट्रक्चर ले केमिकल स्ट्रक्चर ले बने कौन सा है सेल्युलोज बने केमिकल स्ट्रक्चर ले इसको सेल वॉल बने कौन सा पहला ही नहीं सेल्युलोजिक सेल वॉल बने इंसा जस ले प्लाज्मा मेम्ब्रेन लाइक कवर करे कौन सा यानी सेल में कौन सा बना के लिए जो सेल वॉल हो बने सेल वॉल मुनी सेल वॉल हो बने जो सेल वॉल हो बने सेल वॉल बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होन मेम्ब्रेन हुन्छ है त्यो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भएर सेल वाल हुन्छ प्लान्ट सेलमा यानि सेलुलोज ले बनेको सेल वाल हुन्छ जसले प्लाज्मा मेम्ब्रेन कभर गर्ने हुन्छ त्यस्तै गरी एनिमल सेलको कुरा गर्ने भने सेल वाल इज एब्सेंट यानि एनिमल सेलमा सेल वाल हुँदैन है द सेल इज इन्क्लोज बाइ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन भनेपछि एनिमल सेलमा डाइरेक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन हुन्छ का सेल वाल भएन पहिलो डिफरेन्स बिटवीन हामीले एकदम दिमागमा राखिराख्नु पर्छ है ल प्लान्ट सेलमा प्लास्टिड्स आर प्रेजेन्ट इन प्लान्ट सेल प्लास्टिड जो प्लास्टिड भनेको नि एउटा प्लास्टिड भनेको इट इज अ सेलुलर अर्गानेल इन प्लान्ट सेल प्लान्ट सेलमा प्लास्टिड हुन्छ रहेछ भन्ने कुरा त्यो मात्रै बुझ्नु पर्यो प्लास्टिडको फंक्शन्स हामी पढ्छौ है एनिमल सेलमा त्यो प्लास्टिड चाहिँ एब्सेंट हुँदो रहेछ हुँदैन है अ प्लान्ट सेलमा अ म्याचुर प्लान्ट सेल प्रोसेसेस अ लार्ज सेन्ट्रल भक्युल है यानी प्लान्ट सेलमा लार्ज सेन्ट्रल यस्तो भक्युल हुन्छ लार्ज सेन्ट्रल भक्युल हुन्छ है एनिमल सेलमा भक्युल्स आर एज अ स्मल आर एब्सेंट टुगेदर यानी एनिमल सेलमा के हुन्छ भक्युल्स सानो सानो हुन्छ तर भक्युल्स भन्ने स्ट्रक्चर हुँदै हुँदैन है भक्युल्स भन्ने स्ट्रक्चर हुँदै हुँदैन यहाँ हेर्नुस् त यहाँ हेर्न ए यो जुन स्ट्रक्चर छ नि ग्रीन कलरको यो यस्तो यो जुन स्ट्रक्चर छ यो नै हो भक्युल ठीक छ यो लार्ज भक्युल छ ठीक छ अब यसमा भक्युल हुन पनि सक्छ भक्युल्स नहुन पनि सक्छ यानी एनिमल सेलमा यति हामी बुझ्यौ अब सेन्ट्रियोल इज एब्सेंट है सेन्ट्रियोल भन्ने सेल अर्गानेल हुन्छ त्यो प्लान्ट सेलमा हुँदैन भनेर सम्झिनु All right, centriole say animal ma present in such centriole is present in animal. Or in vertebrates ma hoga hai na. Extra kono yeh kisi samjhe na par dena. Animal cell ma centriole so unsa. Or in vertebrates mani ki ma say centriole hoga hai na. Hami ka vertebrates saru, as in vertebrates saru, vertebrates saru hai na. Codata ma in vertebrates, codata mani five kingdom classification ma codata sa, codata bita in vertebrates sa, vertebrates sa. Hey, yani yani vertebrates saru ma centriole. Do rahi chaar in vertebrates ma hoga hai na. प्लांट सेल को कुरा गर्ने हो भने सेन्ट्रियोल हुन्छ त सेन्ट्रियोल भन्ने स्ट्रक्चर हुँदैन ठीक छ ल प्लांट सेलमा इट्स न्यूक्लियस इज अफन पुश टु वन साइडेड इन द 
पेरिफेरल साइटोप्लाज्म बाय भक्ति यानी यानी प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस हो जाए एक साइड में होता क्या एक साइड में होता पर एनिमल सेल में न्यूक्लियस इज यूजुअली नियर द सेंटर ये हेन इसको न्यूक्लियस यहाँ इसको न्यूक्लियस यहाँ प्लांट सेल में एनिमल सेल में ठैक्के सेंटर में न्यूक्लियस ठैक्के सेंटर में न्यूक्लियस ठीक है हमें बुझ्पो हाई अब हे माइट्रोकोन्ड्रिया आर फ्यूअर अलग मत माइट्रोकोन्ड्रिया प्लांट सेल में माइट्रोकोन्ड्रिया एनर्जी हाउस अफ सेल हो जल्द सेल एनर्जी दिखा माइट्रोकोन्ड्रिया धेरे एनिमल सेल में एनिमल सेल में माइट्रोकोन्ड्रिया धेरे ये बुझ् पर्व क्रिस्टा अफ माइट्रोकोन्ड्रिया आर ट्यूबुलर क्रिस्टा अफ माइट्रोकोन्ड्रिया आर ट्यूबुलर यानी माइट्रोकोन्ड्रिया में जो क्रिस्टा भाई स्ट्रक्चर हो जो हम माइट्रोकोन्ड्रिया डिटेल में पढ़ाखे पढ़ा तो ट्यूबुलर एंड स्ट्रक्चर हो ट्यूब ट्यूब बने एनिमल सेल में जो क्रिस्टा माइट्रोकोन्ड्रिया इट इज प्लेट लाइक प्लेट लाइक ऐसे प्लेट लाइक हाई क्रिस्टा भाई स्ट्रक्चर जो माइट्रोकोन्ड्रिया में प्लांट सेल में माइट्रोकोन्ड्रिया ट्यूबुलर ट्यूब जस्तु हो क्रिस्टा यानी माइट्रो माइट्रोकोन्ड्रिया को क्रिस्टा प्लांट सेल में कस्तो ट्यूब लाइक माइट्रोकोन्ड्रिया को क्रिस्टा एनिमल सेल में कस्तो प्लेट लाइक प्लेट लाइक ये बुझ् पर्व हई अब हे क्रिस्टल्स मे बी प्रेजेंट इसमें प्लांट सेल में क्रिस्टल स्ट्रक्चर ये क्रिस्टल क्रिस्टल स्ट्रक्चर होना सकता सेल भि हाई क्रिस्टल्स आर यूजली एब्सेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर एनिमल सेल में होते हैं ये बुझ् पर्व हे ड्यूरिंग सेल डिविजन साइटोप्लाजम डिवाइड्स बाय द सेल प्लेट फर्मेशन हे सुनो ड्यूरिंग सेल डिविजन साइटोप्लाजम डिवाइड्स बाय द सेल प्लेट फर्मेशन हमी सेल डिविजन में सेल प्लेट फर्मेशन सेल फॉर्म फर्मेशन बुझ बुझ् कि प्लांट सेल में सेल डिविजन भैर प्लांट सेल में सेल डिविजन भैर बाई सेल प्लेट फर्मेशन नहीं हो सल प्लेट फर्मेशन हाई तो सेल प्लेट फर्मेशन भाई प्रोसेस होता सेल डिविजन सेल प्लेट फर्मेशन भाई प्रोसेस हो पढ़ इसी चाहे प्लांट सेल में सेल डिविजन हो एनिमल सेल में साइटोप्लाजम को सेल डिविजन होता खेल साइटोप्लाजम हो सेल डिवाइड कर सेल को डिफ्रेंट स्ट्रक्चर में डिवाइड कर सेल को भित्र सब भाई ठूल स्ट्रक्चर भाई साइटोप्लाजम भाई तो साइटोप्लाजम पक्के डिवाइड हो पक्के डिवाइड हो तो साइटोप्लाजम यदि प्लांट सेल में डिवाइड भैर तेल सेल प्लेट फर्मेशन बन एनिमल सेल में डिविजन भैर तेल सेल फरो फर्मेशन बन सेल फरो फर्मेशन बन ये हमें बुझ सक ठीक है अब हेन वेन प्लाज्मलाइज द सेल्स डू नट बस ड्यू टू द प्रेजेंस अफ सेल वाल सुनो हमी के बुझ् पर्व भादा खेल हमें कुछ हमी इसमें हाइपोटोनिक हाइपोटोनिक सल्यूसन हो सल्यूसन में सेल हाल सेल बस्ट हो ठीक हई के होता खेल हमी मैं भिडियो देखा हम जो कुछ गये हमी कु नर्मल सेल हाइपोटोनिक सल्यूसन सुन यहाँ हाइपोटोनिक सल्यूसन हाल हाइपोटोनिक सल्यूसन में हाल तो नर्मल सेल यो प्लांट सेल नर्मल सेल यो हाई तो अब सेल तो बाहरी पार्ट जो हम बाहरी पार्ट से भाव लट लिख यानी जो बाहरी पार्ट है इट इज अ सेल वाल के सेल वाल सेल वाल प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखी रख हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर के पार्ट हो सिल वाल हो सिल वाल तस्ते रह प्लाज्मा मेम्ब्रेन खुमचिज स्क्रिंगकेज स्क्रिंगकेज के बने बने के शब्द बने एस एच आर आई एन के एजी स्क्रिंगकेज खुमचि क्या खुमचि तो स्क्रिंगकेज होने तो स्क्रिंगकेज होने को भाई प्लाज्मोलाइसिज हो सुन ये सेल वाल के गयो सेल वाल के गयो स्क्रिंगकेज कराओ स्क्रिंगकेज कराए के में हाले पीछे कसो सल्यूसन हाले पीछे हाइपरटोनिक सल्यूसन में हाले पीछे कसो सल्यूसन हाले पीछे हाइपरटोनिक सल्यूसन में हमें हाले पीछे राइट एंड हाइपरटोनिक सल्यूसन में हमी सेल हाल प्लांट सेल के होद प्लाज्मोलाइज हो प्लाज्मोलाइज हो प्लाज्मोलाइज हो हमें बुझ् पे क्या हमें बुझ् पे ठीक है अब हेन अब मैं भन्न खोजे कि प्लांट सेल लाइपोटोनिक सल्यूसन में आयो सेल के इट प्लाज्मोलाइज यानी द सेल्स डू नट बस्ट ड्यू टू प्रेजेंस अफ सेल वाल सेल वाल हो सेल फुट होते हैं क्या बस्ट होते हैं तर तर था तर वेन प्लाज्मोलाइज एनिमल सेल्स बस्ट ड्यू टू देंस अफ सेल वाल एनिमल सेल में सेल वाल होते एनिमल सेल में लाई हम हाइपरटोनिक सल्यूसन यानी साल्ट एकदम एड कर एकदम कंसनट्रेटेड सैचुरेटेड सल्यूसन लाइपरटोनिक सल्यूसन भाषा क्या तो तो सल्यूसन में हमें एनिमल सेल हाल तो फुट्स तो प्लास्ट हो राइट तो बुझ् पे हमें अब हमें प्लांट सेल के बुझ्न पर्व भादा खेल प्लांट सेल्स आर कैपेबल अफ फर्मिंग अल द एमिनो एसिड्स हाई को इंजाइम्स एंड भिटामिन्स हाई प्लांट सेल में 
amino acids, coenzymes, vitamin, aqua form gars. Abhi ta asan the plant kaise re feed gars? Kaise nutrition hunsa? Aqua form hunsa? Photosynthesis process baat kar nutrition zaro form create gars. Matlab food create gars. Aye na? Jaise ke animal cell mein animal cells cannot form all the amino acids, coenzymes and vitamins. Hey bhar ta hamhe food khan chau. इसलिए प्रोटीन्स खाँचो एमिनो एसिड्स खाँचो है भिटामिन्स खाँचो कें खाँचो तो शरीर ने सब बना सकते हैं तेईर तो खाँचो एनिमल्स को खाँ ते हो तर प्लांट्स ने सब बना सकता है आलू में कार्बोहाइड्रेट हो कार्बोहाइड्रेट कल फर्म कर प्लांट्स ने आपे फर्म करो है प्लांट्स ने कैपेबल अफ फर्मिंग प्लांट्स ने कैपेबल अफ फर्मिंग अल एमिनो एसिड्स को जान एंड भाइटामिन्स ये मजा खाँच हम सुन पा